难怪都说于爱的爱是爱因斯坦的爱。小家伙的智商上限真的超乎想象。都知道熊猫界祖传躲雨方式，都是固头不固定，而且会把毛毛弄湿。而我们爱姐才不会光顾着大脑袋。聪明的他直接躲在树洞里躲雨，后来发现躲在树洞下没有吃的，于是爱姐干脆直接不出门了，坐在门口边吃笋笋边看着游客姨。感觉如果爱姐会说人话，肯定得区区淋雨的都是大傻子。作为小小年纪就当选二馆长的熊熊，爱姐的聪明竟向来让猫粉都自愧不如。李奶妈也说于爱是她带过最聪明的猫。当爱姐抱不上外公大腿的时候，本以为会像以往那样气得原地兔子跳，结果小熊精进直接原地倒下耍赖，那架势仿佛在说不给抱抱就不起来了。一套小连招给外公拿捏的死死的。这天雨可玩耍时不小心卡住了腿，爱姐看到后赶紧走过来尝试解救哥哥，并背对着他蹲下，想让雨可踩着自己下来。无奈可可的脚被卡住，始终动弹不得。于是于爱身手敏捷的翻越木桩，来到木架另一边，使劲往外掰树干。于可才终于趁空隙便大把腿抽了出来。只能说就冲爱姐这仗义之举，可可多分给妹妹一根笋笋都是理所应当。都知道爱姐三下五除二就解开了。院子里打劫的吊篮，当时很多姨姨都觉得是误打误撞，但爱姐却用行动表示这简直 so easy。这天院子里的胎飞上下翻转了，上面的铁链也扭到了一起。爱姐稍微观察就发现问题出在哪。好家伙，一只小熊都这么聪明，还让不让两脚受活了？感觉就算爱姐会说人话了也不奇怪。当外公出来收熊孩子们的玩具时，别的小熊都是下意识追着饲养员跑，而爱姐直接一个箭步跑到门口，把外公和玩具一起堵住。但爱姐被猫粉喜爱不只是因为聪明，还有像小太阳一样温暖的性格。当于爱看到哥哥后腿被卡住时，正在玩耍的他立马起身爬上木架，两个小手努力的推开哥哥的脚，最后成功解救了于可。这样一只暖心的小熊，谁能不爱？还有次兄妹俩坐在宝座上吃笋笋，外公本想调整爱姐位置，让她面对游客，于爱却以为外公也想吃美味笋笋，毫不犹豫的把手里刚包好的笋递给他。估计此刻外公的心都快被于爱暖化了吧？那屏幕前的你喜欢爱姐哪一点呢？爱绝对是全网唯一一只吃竹子都要被夸的小熊，因为于可于爱的体重一路狂飙，虫洞开始控糖调整兄妹俩的饮食结构。以往一日三餐可能都有果果和笋笋，如今捡到一两餐，而且放了更多的竹子。不知情的爱姐出门就到处找小零食，然而找来找去却发现只有难吃的竹子。不信邪的她怀揣着最后一丝希望爬上树，却被现实打击的失去所有力气和手段。虽然大熊猫的主要食物就是竹子，并且多吃还有利于身体健康，但已经是苹果脑袋的爱姐才不管这么多，抱着竹子就开始满院子撒泼打滚表示抗议，像极了两脚兽幼崽挑食不想吃蔬菜时故意把碗筷弄出响声。其实爱姐从小就不太爱吃竹子。甚至看到饭桌上摆了竹子就会生气，愤怒的将其痛点一顿再拿去扔掉，可以说是看一眼竹子就心烦的程度。但熊是铁饭，是刚不吃竹叶饿得慌。爱姐气鼓鼓的把竹子痛点一顿后，肚子饿了还是得再乖乖捡起来吃掉。对此，爱姐表示，虽然本宝宝吃了竹子，但要让你们知道我也是有脾气的。以前小爱吃果果笋笋的时候，就连侧脸都是甜美可人萌化人心，如今吃竹叶仿佛在吃仇人一样，直接变成凶神恶煞的社会。我爱姐，原以为爱姐会逐渐适应吃竹子。可当看到表弟莽小五的院子上果果，努力往下咽竹叶的爱姐又鬼火冒了。两大提果果就不能分我一点吗？于是越想越气的爱姐转身回家，气势汹汹的找外公要美味果果吃。也许是心疼小家伙这两天没吃好饭，外公用小麻袋给他装了些果果。爱姐高兴的直接躺在门口大快朵颐，吃完举起熊掌祈祷，嘴里念念有词：天灵灵地灵灵，再来一点行不行？这虔诚的小模样瞬间萌化姨姨的心巴。但为了身体健康，爱姐还是听话吧。而馆长也为调整饮食结构煞费苦心，因为于可于爱兄妹俩跟成精似的聪明，经常假装打架骗饲养员的果果。所以直接安排兄妹俩错开时间段营业，这下两熊总不能自己打自己吧？有猫粉说还有一个办法可以尝试，就是把南瓜和竹子同时摆在饭桌上，爱姐肯定会毫不犹豫地吃竹子，毕竟比起南瓜竹子都显得异常美味。或者也可以让爱姐品尝北东窝头，保证一口下去，从此爱上竹子。饲养员请假不跟大熊猫报备，后果究竟有多严重？这天，冯奶爸跟领导请了半天假，但他却忘了跟真正的债主子喜乐报备。而这一时疏忽，直接酿成严重后果。喜乐等了一天都没等到老冯伺候，就开始闹脾气，下班都不回家了。与老爷低声下气的哄了他两个多小时，倔强的喜乐却始终只给他一个侧脸。大熊猫没有那么善良的含金量，此刻还在不断上升。眼看喜乐非要冯奶爸亲自来请，崩溃边缘的于老爷无奈只能电话摇人，把冯奶爸从几十公里外的医院喊了回来。而在他倒地铁赶回来的这两个小时里，喜乐依旧纹丝不动的坐在爬架上，不知道的。还以为屁股毛被粘在铁上了。老冯坐了两个多小时地铁，屁股都骂了，却来不及休息，脱掉棉袄就开始收猫。就是说，这真的很像要跟喜乐干一
。没想到冯奶爸才劝了喜乐两分钟，居然就老老实实回家去了。只能说喜乐脾气虽然大，但心是好的。凭一雄之力给冯奶爸干成了钛合金饭碗。当年刘奶妈同样是请假没跟泰山报备，导致小家伙憋了一肚子气。即便奶妈回来了，也不愿意搭理他。开班，乖，开吃椰子了哦。咋子嘛？这儿，嘿，这个娃娃，你还给我看你说。刘奶妈低三下四的哄了好几天，这小子才终于勉强原谅了她。也正是这次失误带来的深刻教训。此后，刘奶妈再想请假，都先跟泰山商量，还贴心的拿来窝头损损贿赂熊孩子。泰，明年妈妈有事要请几天假，妈妈爸爸生病了，晓得不？要去照顾他，你自自己乖乖的好不好？我就快去快回。其实不光是国宝大熊猫依赖饲养员，几乎所有动物都离不开铲屎官。别看电视里的森林之王老虎威武霸气，在奶爸面前却是爱嘤嘤叫的金渐层。好好好，不就休假几天吗？哎呀，你瞅没见着，瞅你这赖劲劲的。哎呀，那个这往往往你脚上一坐，你看着吗？哎呀，这粘呢你。哎呀妈，这可粘人了。每天一哼哼啊，每天一哼哼。感觉动物饲养员压根不存在加班情绪，甚至恨不能时刻跟好大人粘在一起。俄罗斯一动物园的花豹被饲养员养大，彼此的感情和亲父子别无二致。但后来饲养员因家庭原因无奈辞职，见不到他的花豹开始不吃不喝，闷闷不乐。园方担心他的身体状况，无奈联系饲养员，并批准他领养花豹，把其带回家照顾。果然，幸福猫生就是要靠自己争取的。那奶爸一路小跑给林岩麦麦送雪。才明白栾洞有多宠大熊猫。最近栾洞下了入冬后的第一场雪，奶爸为了让林岩麦麦早点完上雪，拎着小桶用铲子一点点的收集，费了九牛二虎之力才好不容易装满。然而奶爸却顾不得停下来休息，担心雪花掉，一溜小跑给熊孩子送去。林岩高兴的直接把雪全都倒在身上，跟个宝宝似的撩起来搓搓耳朵、搓搓脸。麦麦更是顾不得炫一旁的美味笋笋，一屁股坐在粉盆里给自己做冰敷，最后更是整个身体都蜷缩成了熊猫蛋。能看出他们真的很喜欢这份特别的礼物。不得不说，虽然栾洞位置比较偏远，但园方和饲养员真的有在用心照顾两兄。当初大家都调侃林岩是园长摸黑挑的，发现是车座子后还想跟中心退货。其实两熊来到栾洞时受到了热烈欢迎，电视台记者也全程报道了欢迎仪式。尽管林岩麦麦来到栾洞时正处疫情，没有课没收入的园方也没有苛待他们，而是直接贷款把两熊照顾的白白胖胖。这场人跟熊熊的相遇简直就是最好的安排。果然每一次相遇都可能是一次奇遇的开始。如果你也想拥有这种高光瞬间，现在就上搜 APP 打开奇遇铃吧，铃铛一响，奇遇登场，有趣的灵魂就会找到你，和自己三观和兴趣一致的人聊天才会更合拍，更懂彼此的有趣。在搜上，奇遇灵的每一次响起，都可能会带来意想不到的奇遇和惊喜。因为发现灵岩特别喜欢猛男粉，栾洞不仅贴心的给他安排粉色系玩具，就连介绍牌也都做成了粉色。就是说，简直不要太宠。不仅如此，奶爸奶妈也都好爱他们。据说乔奶爸随身带着砍竹子的工具，但凡发现又肥又嫩的竹叶，必定摘下来拿给俩好大儿尝尝鲜。当麦公子第一次尝试吃甘蔗时，经纪人和奶爸奶妈全跑出来观察好大儿。看着他吃的香甜，耳朵都飞成了小靴子，隔着屏幕都能感受到他们的宠，真可爱呀、啊！抱着一根这个，麦麦爱心，今天这竹子味不一样。当初林岩吃完驱虫药，身体不舒服，一向上蹿下跳、爱好整活的他无精打采，蜷缩着肚子趴在地上一动不动。奶爸担心熊孩子，竟直接冒险走进内场。要知道，成年大熊猫攻击性极强，更何况是这么大体格的林岩。奶爸是真的把他当成了自家孩子，而岩麦饲养天团中唯一的奶妈。同样将熊孩子们视如己出。传闻林岩之所以喜欢粉红色，就是因为宠爱他的奶妈穿粉色围斗。或许在林岩眼里，粉色就是爱的象征吧。当奶爸奶妈打扫林岩的房间时，麦麦趴在玻璃墙上跟饲养员贴贴撒娇。奶爸看到后，立刻过来摸摸他的鼻子，眼底的宠爱简直都要溢出来了。生活在这样一个有爱的环境里，难怪林岩麦麦能养成阳光活泼的性格。也希望所有小熊都能拥有幸福熊生。